todo momento. Así, buenos días, Carolina. Efectivamente, bueno, mientras en Tegucigalpa, pues, hacen operativos, eh, aunque muchos consideran que sería una llamarada de Tusa, déjeme decirle que aquí en el norte del país, ni siquiera eso, ni siquiera eso nos encontramos en este momento que estamos haciendo estos recorridos informativos. Desde el día sábado nosotros informábamos de último momento eh, un atentado que se dio a las instalaciones de uno de los puntos más antiguos aquí en el norte del país, y Catí se recorre lo que es desde el centro de San Pedro Sula hasta la ciudad del progreso eh, lloro y lugares aledaños y lamentablemente todas las unidades fueron sacadas desde el fin de semana eh, algunas eh, eh, socios eh, de manera anónima pues nos brindaron información de que ellos ya no están en condiciones de poder pagar dinero a otra estructura criminal nos confirmaban que son a tres a las cuales eh, ya se les está pagando y lo han hecho de manera puntual a lo largo de todos estos años pero que ya prácticamente las ganancias que están obteniendo no se dan abasto para pagar a una cuarta y ante esto estarían tomando la decisión de hacer un cierre definitivo de su plantel ubicado aquí en la avenida Junior. Ha trascendido eh, a través de las redes sociales que eh, pues este plantel, este amplio plantel, ya eh, habría sido vendido incluso, pero eh, hemos tratado de investigar con las personas que nos pueden brindar información fidedigna y no nos han confirmado este extremo. Aquí está uno de los guardias de seguridad, pero obviamente pues él acaba de cambiar turno, solamente está en vigilancia, hay mucha zozobra, hay mucho hermetismo, como cuando se se dan este tipo eh, de sucesos, pero sí, eh, se nos confirmó, ¿verdad?, que dejaron un teléfono durante el fin de semana, nadie lo quiso agarrar, nadie lo quiso contestar, nadie quiso responder los mensajes ni devolver la llamada. Y ante esto, por represalias, prefirieron mejor cerrar, despachar a los conductores, despachar a los ayudantes y como ven ustedes, no hay operaciones. Han venido algunas personas que todavía... Pues no se daban cuenta de esta información y les hemos eh, dicho nosotros que no, que el punto está cerrado de manera indefinida, producto de eh, las presiones que están ejerciendo estructuras criminales para cobrar más dinero. Eh, el llamado pues ha sido enérgico a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, presencia que investiguen igual a los militares y a la Policía Nacional. Así que cerrado continuará al parecer y ya estaría destinado a desaparecer por completo el antiguo punto de Catiza, aquí en el sector de San Pedro Sula. Si no hay consultas con las imágenes de mi compañero Jorge Calona, con ustedes nuevamente al estudio.